Alright. Okay, good afternoon. Um, magandang hapon sa lahat. Uh, so, anong, anong kala ko kasi na-discuss na, na ni, ni Pritz to before, pero mag-iba pala. So, tinuloy ko na. Medyo na, ano, medyo na rush ako. Kala ko kailangan ko magpalit. Eh, nagawa ko na to. So, ibigay ko, di ba, last time, yung discuss siya regarding sa power din ng word. Hindi ko na maaalala yung exact na dinidiscuss niya, pero parang may similarity sila. Pero sa akin, Nakafocus tayo sa word of honor, sa uh, word of honor. Sayon. Okay. So, asubuo na ba natin uh, mga ako sa tao <coughs> na hindi natin sa dulo ng isipan na yung parang bigla bigla lang tayo ng mga ako pero wala naman tayo talaga ng balak na to parin yung pangako natin. Asubuo na ba natin yon? O kaya, pag nangangako ba tayo, talagang iniisip natin na kailangan natin ito pa rin yung pangako natin. So, dito tayo iikot din yung topic natin. So, naalala ko lang kasi, di ba, minsan, kahit sa mga kwentuhan, di ba, may hilig tayo, promise! Sige, ako na. Tapos, the next day, wala. Drawing, parang ano lang. Parang, pag, pag nagsasalita tayo sa kapwa natin, o nag lalabas tayo ng word, hindi natin siya masyadong pinaninindigan. So, naalala ko lang sa mga ibang nation, katulad na lang sabihin na natin na sa Japan, napaka-importante sa kanilang word of honor. Meron pa nga sa kanila na parang, ano eh, parang kasama sa kultura nila, nakalibot ako lang yung pinaka-tawag nun. Pagka, o, oh, parang harikiri, o, oh, something like that. Pagka uh, yung salita nila, hindi nila natupad or parang yung integrity nila parang medyo lumalabo na so mas gusto yung pa nilang mamatay. Kasi uh, magkukumit sila ng suicide. Uh, Kasi uh, hindi nila matupad yung pangako nila o kaya yung pagkataon nila o yung integrity nila wala na. Alright, so in the world where promises are often broken and trust can be hard to come by, the concept of word of honor holds significant importance. <coughs> our word of honor is a reflection of our integrity and character. It's, commitment, uh, it's a commitment to keep our promises to be truthful and to uphold our obligations. Okay, so before we start, let's uh, begin with opening prayer. Let's pray. Heavenly Father, um, Maraming salamat po sa opportunity na bigibigay niyo sa akin ngayon, Lord, na mapag-discuss ng mga iyong sa mga salita. Please, uh, i-guide niyo po ako at i-guide niyo po ang mga uh, members ng church. Nabigyan niyo kami ng wisdom. I-guide niyo kami ng Holy Spirit para maunawaan ang mga pag-uusapan namin ngayon at uh, may sa buhay namin. Ito. And this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Okay. So, first, uh, um, based on uh, Matthew 5, uh, verse 37, But let your communication be ye, ye, nay, nay, for whatsoever is more than this comment of evil. So, J Jesus explores us to let communication be simple and truthful, saying either yes or no. Yes. Yes. <laughs> So this simplicity emphasizes the weight of our words. Our words have the power to build or destroy, to uplift or discourage, and to create trust or so down. Okay. Why don't we change it? Change slide. No, 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 not, not slide. Change no application. How tough? Out. 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 
Ayo mag next. Okay, so the weight of our words. So yung bigat ng ating mga salita o oh, sila sabi. So dito sa verse na binasa ko, sa passage na binasa ko, sinasabi ni, ni Lord na kailangan tayo maging klaro or clear. So kung yes, yes. Kung no, no. So walang in between. Hindi pwedeng... Uh, bahala na or maybe walang ganun so sinasabi nun dito na do not commit if unsure parang ganun so yung sinasabi ni Lord kailang, yung mga salita natin may power yan so mabigat na may sinasabi merong impact yan sa ibang tao pwede yung sinasabi nga nila salita pwede makabuild or destroy to uplift or discourage or create trust or so doubt So, pag hindi tayo clear, ayan yung mga mangyayari. So, kunyari, meron tayong uh, uh, kaibigan or may taong nangingi sa atin ng advice. Ito, uh, example to ni, ng wife ko, si Aika. So, i-share ko lang sa inyo. So, kunyari, bakit wala, oh, kunyari, may, may friend ka, bakit wala akong girlfriend o wala akong boyfriend? O bakit yung mga relationships ko hindi, hindi tumatagal. So, paano natin i-handle ito pag uh, may ganun may ganun sa ating dumapit? So, as sinasabi ni Lord, kailangan natin maging clear. Pero, sa mga times na ito, di ba, pwede natin, ano, eh, pag mali na sinabi natin, imbis na ma, <laughs> ma ano mo siya, matulungan mo, pwede mo mapasama. Mali, lalo siya mali-discourage. So, construct, constructive feedback should be delivered honestly and directly. Uh, sure quoting or avoiding the truth may hinder someone's growth or development. On the other hand, over, overly harsh criticism can discourage and destroy or, or destroy motivation. So, pagka kayo, paano, pa, paano yung sasabihin yan? So, so, sa akin, uh, sabi ko nga, mag-set ako ng sample kung paano ko sasabihin, pero... Ang tagal ko nag-isip, hindi ako makakaano. Dahil hindi ko alam kung paano. Eh. Lalo na pagka ang taong nangingi siya ng advice, hindi mo alam kung meron kasing ano yan eh. Pwede din sa'yo, okay lang sabihan ako ng gano'n. Pero pag statik sa kanila, mamaya mali mo, sensitive yan. Or pwede mo sabihin na pwede. Pwede siguro maligo nga araw-araw para at least one lang, di ba? <laughs> Kasi natabol ka or mag-toothbrush ka paminsan-minsan. <laughs> pag sa akin yun, pwede yun eh. Pero pagka sa iba, baka mo yan. Bis na matulungan mo siya, sumamapadog sa'yo, di ba? Parang gano'n. O, parang gano'n. Ang sabi ko lang, pagka, ang naisip ko, pagka may gano'ng advice, either a-advise ah, ako siya, kung, kung pag wala talaga ako ma-advise, hindi ko lang siya a-advise ah, or I will pray to God for wisdom. Hindi na kayo. Kasi ayokong magbitaw ng salita na ba maya, hindi gusto makatulong ako, makasakit pa ako. So, yun, medyo careful tayo sa mga ganitong scenario. Alright? So, yung, yung salita natin, sabi nga ulitin ko, sa, ang salita natin can build or destroy, uplift or discourage, create trust or so down. So, ang salita talaga napaka-powerful niyan, medyo... Sabi ko nga, pagka wala kang sasabing maganda, manahimik ka na lang. Para ganun. Or, pinaka the best way is pray for God's wisdom. Okay, next slide. Honoring our commitments. So, when we keep our word, we make a commitment. Whether in promises made to friends, family, or in professional settings. Honoring these commitments is vital. So, Ecclesiastes 5. Verse 4 reminds us when we when thou vowest a vow unto God, defer not to pay it, for he hath no pleasure in fools. Pay that which thou hast vowed. Okay, so siguro for one example, kung yare nangiram tayo ng pera or gamit, di ba? So We should ensure that we'll return at uh, ibabalik natin yung gamit o yung pera 
sa agreed na pinag-usapan natin. Kasi unang-una, mayari ako, uh, John, uh, kailangan ko lang talaga ngayon, John, uh, Pastor John, baka meron ka dyan ng 5K, kasi kailangan ko lang mayroon lang ako kailangan bayaran. Promise, uh, sa 15, sa sweldo ko, babayaran ka tagad. Eh si Pastor John naman na uh, gusto lang ako tulungan na siguro yung hindi naman niya extra yun, ibabayad din niya sa mga bills niya yun. Pero sabi niya siguro, ang bills ko, babayaran ko pa naman 20 yan. Diba? Sabi naman ni, 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 ano, ng, ni John na, ano, na ibabalik, ibabalik niya ng 15. Eh ikaw naman ngayon, hindi mo binalik ni John ng 15. Di ba? <coughs> anong anong mangyayari? Ano problema sa diba? si John? Si Pastor John na nananahin eh. Na magbabayad na siya ngayon na may problema ngayon. O sa, saan niya ang pambayad niya? Sa mga ikaw, <coughs> imbis na ibayad mo, kunyari, pinag-shopping mo pa. Ano ba? Sa susunod ko lang pahala si Pastor John, mabayad naman yan. Pero di ba? Yung mga reason mo, mabayad naman yan. Ang pasa pa naging pastor yan. Hindi naman yan. Diba? Hindi naman mukhang ano yan. <laughs> Pero hindi naman alam. Siyempre, tao lang din yan sa Pastor John. May pangangailangan. Diba? Bumingi ka ng pabor. Pinagbigyan ka niya kasi gusto ka niyang tulungan. For the purpose na gusto ka niyang tulungan. Ngayon, sinira mo ngayon yung trust niya. Sa tingin niya, makakaulit pa kayo kay Pastor John. Oo, mabait eh. Oo, oh, diba? <laughs> Parang gano'n. Pastor eh. Eh, okay, ang hindi para, gamit. Mayari, kay Brother Wawi. Brother Wawi. Pero naman ng ano, ng... Sasakyan. Sasakyan. Ano ba sasakyan? Parang itong itong mga sasakyan. Pang car wash. O, kanyari yung ano, yung pang car wash mo. Babalik ko rin sa'yo bukas. Eh, ikaw. Eh, si Pastor, eh, si... Bihin mo na lang. Si... Si Brother Wami naman, siyempre ginagamit din niya sa ano yun. Kasi siyempre, nag-ano siya eh. Part ng negosyo niya yun. Nag-pinapahire niya yung van niya. So kailangan laging presentable yun. Eh meron siyang ngayong ano, sabi mo bukas eh. Pabalik mo rin. May following day, meron siyang ano, meron siyang biyahe. May gig. Oo, may gig si Ben and Ben. Eh, nangako pa naman sa akin, Ben and Ben, ha? Laging malinis ang kotse ko. Kaya pagdating nyo ngayon doon, makita, parang, ano ba ito? Parang dugit naman yung narentahan namin sa sakit. Hindi siya pa nasira. Parang ganun. So, yung ano, pag uh, meron tayo ng commitment, meron tayo siya pinangako na tayo para... Kasi hindi lang naman ikaw masisira sa kanya, eh. Pati, di ba? Yung integridad mo, kung ano pa... Next time na kailangan na kailangan mo, di ba? May hirap pa nga ngayon, di ba? Na mag, makakuha ng ano, ng, ng mga mag, contracts or parang may hiraman dahil lang ano. Kakasamaan pa rin. Wow. At sa mga, samantalang nung, ang ganda-ganda ng samahan nyo dahil lang kunyari sa 200 pesos, nag-away kayo. Dahil lang sa, hiniram lang yung, yung ball pen mo na hindi mo binalik, nag-away kayo. Parang makakasayang, uh, sayang yung relationship. Okay? Ano pa ba? Ensure to honor your contract. Ayun, yung contract. Regarding naman ito sa ano ha, sa mga... sa mga nagkatrabaho, sa mga, mga business. Kaya rin, kay Kuya Robert, kay, kay Brother Robert. Siyempre yun, contractor siya. Siyempre naman contractor siya. Siyempre, Saan pa siya kumukuha rin ng mga ibang mm -hmm. ano, ng mga ibang kliyente? Siyempre, mostly siya by reference din yan. So ngayon, pag may kontrata siya, hindi niya na nasira siya sa isang kontrata niya. Imbis na mga create siya ng mga possible na bagong clients, di ba? Pwede mo, mga ano, masira din siya. At uh, yun, napaka-importante, no? si, ano, si, si Sister Ian. Na, sa events, di ba? Pag maganda yung, yung ano niya, kunyari, kunyari, di pa ano ako sa kanya. Yung mga pinangako niya, sarang couples. Hindi, yung kunyari, ano yan eh, pag makikita naman misa, sino pa yung um, organizer mo rito, sino yung ano. So, so, so pag maganda talaga, doon siya makakakuha ng panibagong kalayante. 
So, ayun. So, regarding yung work and businesses, be sure to give your all. Mag-aralan yung study pa, mag-improve and deliver on time. So, ayun. Usually sa mga contract, di ba, Kuya Robert? Ano yan eh. Napaka-vital din yung deadline nyo, deadline. Ayun, napaka-vital nun. So, kaya ang mag-deliver mo, yung pinaka-ako mong time. Kung pinaka-ako mong 3 months, 3 months, hindi mo gagawin ng 6 months. Parang gano'n. So, isa pa, maging professional. Minsan kasi, di ba, minsan ano tayo eh. Mas professional pa tayo pag ang kliyente natin, yung ibang tao, hindi natin kilala. Tapos pag kliyente natin, mga kamag-anak, mga kaibigan, doon pa tayo minsan hindi nagiging professional kasi kaibigan ko naman yun. Mahintindihan niyo ako, nagka-tantrum sa open, pag-isang-isang. Pero sa di mo kakilala, di mo pwede gawin na. Kasi hindi ka naman nila kilala. Hindi demanda ka kagad nila. Pero siyempre, kahit na kaibigan mo yan, kahit na kamag-anak mo yan, pag may pinag-usapan kayo, be professional. Yun lang yun. Okay, so next slide. Wala ako. Wala ako kasi wala ng battery. Integrity and faithfulness. A word of honor is a sin. Synonymous with integrity and faithfulness. It means keeping our promises and following through on our commitments. Proverbs 11.3 reinforces this idea. The integrity of the upright shall guide them, but the per perverseness of tra transgressors shall destroy them. So, consistently demonstrate integrity. Okay. So, for, for, for one example, when you have trabaho natin, nakakapag-demonstrate ba tayo ng integrity doon? Pag uh, sumusunod ba tayo sa mga company policies and procedures kahit, uh, hindi, kahit wala doon yung mga boss mo, supervisors nyo? O pag nadudun lang ang bait-bait nyo para pag wala na tara? Lapos sa tayo, coffee break, coffee break, every five minutes, di ba? Tama ba, Lois? Di ba? So, isa pa rito. Meron pa kayong ginagawang paraan, unethical and dishonest practices such as taking shortcuts and manipulating data para yung performance natin. Malamangan natin yung mga colleagues natin, ayaw yung parang maging employee of the month. Honest ba tayo sa mga, ano, sa mga, para natin sabi tayo ng mga performance, ano natin? O oh, hindi ba natin siya minamanipulate? Parang ganun. Kasi, meron ako nga kinalang ganyan sa amin, dati, nagtataka kami, every ano, every, Month, para siya na lang yung laging mata, sabi ko, parang, tapos pag nakikita mo naman siya, petics na petics. Yung pala, meron siyang mga magic na ginagawa. So pagkatid ng mga ano, pataas nga naman yung score niya, compared sa mga score namin. Pero eventually yun, nahuli rin yung magic niya, hanggang siya. So yun lang, para, para din sa mga employees natin dito sa church, dapat maging laging tayong honest. Lagi tayong susunod sa procedure kahit wala akong nakakakita. Walang ninja moves. Oo, uh, walang mga ninja moves. Okay. okay. So, next slide. Trust and reliability. Trust is a foundation of strong relationships. When we honor our word, we build trust with others, making us reliable and dependable. Proverbs 26 echoes this statement. Most men will proclaim everyone, everyone his own goodness, but a faithful man who can find. Okay. So, about trust and reliability, you said, because nagre-reflect na yan sa mga kinikilos natin. Hindi lang yun. Kahit anong salita mo kasi, 
na kung ay tanong sabihin mo, pag hindi naman nagre-reflect sa ginagawa mo, hindi ka rin makakabirt ng trust, hindi ka rin mga, di ba? Pansin niyo may mga tao na pag sinabi mo, kunyari, uh, si Tita Carr, ah, makaasahan to, ayos to. Pagka kunyari naman, kunyari si Kuya Seth, Kuya Seth, kunyari, kunyari lang to Seth, ha? baka sabihin mo, kunyari lang, ha? kunyari si Kuya Seth, ah, kung si Kuya Seth, pag-handilin natin ito. Di ba, may mga tao na, bakit si Seth? Delikado tayo dyan, mamaya. Maging draw, drawing lang yan. Oh, di ba? Oo, oh, parang gano'n. Di ba? Pero parang napakasarap sa parangdam na parang ikaw yung, ano, di ba? Inaasahan. Reliable na tingin sa inyo ng tao. So, ang, ano, ang keyword dito, paano ka maging makaasahan? Ito ang result nyo yun ng mga ginagawa natin. Hindi lang tayo puro salita. Kaya rin, pag may sinasabi tayo, ginagawa natin. Hindi tayo yung puro politiko na ang galing nung magsalita. Parang pakapolitiko, di ba? Na pagka nagsalita, kala mo, napakagaling nito. Pero pagkatik sa gawa, wala. Kulang ako lang. Mas maganda pa nga yung hindi ka masyadong masalita. More on gawa ka na lang. Mas makikitaan ka pa. Saka ang tao kasi makikita, talag, makikita at makikita yan kung puro salita ka lang. At hindi nakikita sa kinikilos mo, sa mga ginagawa mo. Mararamdaman nila yan, makikita nila mas kaya yung tago mo. Mararamdaman nila yan. So, what else? Reliability. Reliability. Dito ko nalagay yung sample kasi sa amin, sa dati sa BPO. Pag sinabi ng reliability about ano yan eh. Attendance. Diba? Attendance yung sa pagiging... Tardiness. Oh, tardiness. Yung mga uh, gano'n. Pero pwede mo nilagay sa ibang ibang example para dito ko nilagay. So ito pinaka isang isang mga vital na kailangan sa akin mismo kailangan ko i-improve yung pagiging ano on time. Pag may pinag-usapan tayo, nakakarating ba kayo ng on time? Kaya rin. Guys, uh, lunch tayo sa bahay ng 4. 4 PM ah, uh, 4 PM. Lunch tapos 4 PM. Kaya rin early dinner na lang pala, sorry. Early dinner tayo sa bahay ng 4 p.m. Oh. Darating ba tayo ng 4 p.m.? Alis ng 4 p.m. 7 niya. Alis ng 4 p.m. 7. Ako minsan, guilty ako dahil na dati. Pag sinabing, ang usapan is 5 o'clock, 5 o'clock pala ako maliligo niya. <laughs> tapos tapos mag-asalta na lang ako na, traffic? Traffic sa ano? Sa Marcos? Pero hindi naman talaga tra traffic. Medyo may traffic. Pero kung maaga ako umalis, darating ako sa pinag-usapan namin. Kaso nga lang, kasi anong gawin ko, hindi naman ako darating sa pinag-usapan namin kasi nag-prepare ako ng late. So, yun. Sakit ang marami sa atin to pag uh, sa church na lang. Dito sa sa church. Sabi ko nga kay Aika pag uh, umalis tayo sa bahay ng ng ano, ng 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 Medyo, ano na yan, tagilid na tayo niyan. Medyo late na tayo niyan. Kasi kung 10.30 tayo dito, dapat alis tayo sa bahay ng 9. Parang, parang one and a half hour, para medyo smooth yun kasi kasama na traffic. Pag 9.30 kami umalis, ah, sakto-sakto yun. Hindi ako pwede ba traffic doon, kailangan mag smooth yung, yung ano yun, dati ako rito ng saktong 10.30. Eh kaso nga lang, pag gano'n ako umalis, dapat biglang maladagdag ko na dyan yung ano, yung, yung truck ng basura. Late na tayo, sabto. Late na tayo. Parang gano'n. Pero ito, sabi na ikaw, misal, ano eh? Ay, 30 minutes. Ano, 30 minutes. Kaya ko lang ganda, hindi natin kaya na 30 minutes yan. Parang gano'n. So, yung sa, dito na lang sa church, uh, medyo improve natin dito yan. Pag sabi ng piano clock, alam nyo naman kasi kung maliit kayo, hindi una pa lang. So, kahit anong gawin ang reason yan, kung weekly na lang, may reason tayo, medyo tanongin natin sa sarili natin, baka naman mali, baka naman di talaga tayo maalis sa bahay. Kahit umalis niya ng bahay. Advanced noin. Siya, na-traffic sa natin. Advanced. Na-traffic sa natin. Ang dami ng advanced. Okay. Maligaw. Ang dami ng advanced. Okay, so moving on to the next slide. 
Reflection. Okay. Our reflection of our faith. Our word of honor is not only about our interactions with others, but also reflects our faith in God. When we keep our word, we honor the principles taught in the Bible. Psalm 15.4 illustrates this. In whose eyes a vile person is con contempt, but he honored them that fear the Lord. That the Lord. He that sweareth to his own hurt and change that now. So, yung word of honor, yung sabi rito talaga, it's, it's a sign of our word, it's our, ano, parang, sign ng pagiging true followers natin kay Christ. So, next slide, Ecclesi Ecclesiastes 5, 4-5. When thou vowest a vow unto God, differ not to pay it. For he hath no pleasure in fools. Pay that which thou hast vowed, better is that thou shouldest that vow, than that thou shouldest vow and not pay. So this passage stresses the importance of fulfilling vows and commitments made to God and warns against making hasty promises. So, when we pray for, for uh, forgiveness, so be sure na avoid na natin naman yung lagi tayo na gawin yung tawad, Lord, uh, hindi, hindi na ako, hindi na ako magmumura. Tapos mamaya paglabas mo rin, natakilo ka lang. Ay! Ano ka dyan? Siyempre, parang sanayin nga na kasi laging ganun eh. So, kung ano yung hinihingi natin kapatawa natin, Lord, uh, avoid that and do it same, the same scene over and over again. Okay. Tapos minsan naman na-try nyo ba yung ano, minsan pag may hinihilig tayo kay Lord, di ba? Pero minsan gumagawa pa nga tayo ng covenant with God. Eh. Lord, uh, ipasan nyo lang ako rito o kaya uh, ibigay nyo lang sa akin ito trabaho, mag-isimba na ako parati. Uh, di ba? Nakikipag pero pa tayong covenant kay Lord. O, I ibigay nyo lang tong bagong cellphone na to. Gising ba na ako parati? Pagkatapos yun ang napili na. Yung napigay na sa inyo yung cellphone niya. Wala ka na. Wala ka. Hindi ka na nakakasipot. Nagpwete sa kakalaro. Sa cellphone na yan. So yung parang pag may copy lang tayo kay, kay Lord, dapat para kung nangangako nga tayo sa di ba? Kung nangangako nga tayo sa tao tapos hindi natin ito pa rin di ba? Nagkakasamaan ng loob kay Lord pa, di ba? Parang, mas mahiya naman tayo kay Lord. Pag nangako tayo kay Lord, mas, dapat, mas tuto pa rin natin. Mas matakot tayo yung dito pa rin. Okay? Ano ba ako? Okay, isa pa. Don't make any hasty words, promises you cannot keep. So, duwarte kasi yung message na ano eh. So sa slide na to, di ba, para dumarating din kasi minsan, na bigla, bigla, bigla na lang tayo makakako, depende sa mood natin. Ano ba yan? <laughs> ah, ano ito, kami kape. Bakit na lang sa akin ikaw yan? Commission. Exactalita siya. Pumasok eh. <laughs> Pampanagdag buhay yan. <laughs> Okay. Okay, so don't make promises when you're happy. Nakita nyo na ba sa Facebook to? Or sa Instagram? Nakita ko lang din yan eh. Kaya tinama ko na lang. Don't make promise when you're happy. Don't reply when you're angry. And don't decide when you're sad. Di ba, depende sa mood natin kasi may isang pagkasaya tayo. Kung ano na mga pinakasabi natin, kung ano na mga pinapangako natin. Misal naman, hindi naman tayo sincere kung toto pa rin natin. Basta lang kasi masaya tayo lang. Baka kinabukas na hindi ka naman masaya. Magpad, medyo masama na naman yung pakiramdam mo, masama gising mo. Wala yun. Sabi ko lang yun. Di ba, misa, mga ganun tayo eh. Tapos pag galit tayo. Ah... Uh, Siyempre, pag galit ka, 
Sagutan yun, pag uh, mag-aaway ito, nag-aaway kayo, di ba? Oh. So walang mananalo. O no, no, bibitawa mo ang salita. Kakalimutan na kita. Bahala ka na sa buhay mo. So nga, di ba? Pag dahil yung masakay, yaka rin. Parang mas nasaktang ka pa sa mga pinagasabi mo kaysa yung mismong pinagsabihan mo. Tapos yung don't decide when you're sad. So, siyempre, pag, uh, mas, pag uh, may emo emotional ka, minsan yung mga decision makings natin, medyo supply eh. Di ba? Uh, ano lang, uh, ay, ay, hayaan mo na. Mamimigay ko na lang lahat ang kayaman mo, malungkot na ko. Hindi naman ako kailangan sa mundong ito. Tapos pag uh, masaya ka na ulit, wala ka nang, wala ka nang pamimigay kasi napamigay mo na. Di ba? Parang mga maling decision sa buhay. Madalas na nagagawa na natin yung pagka-emotional uh, tayo. Okay? So, well, haba pa pala. Kala ko tapos na. <laughs> oh, the impact of power, word of honor. Trustworthiness, character, spiritual growth. So, trustworthiness, our word of honor is the foundation of trust in our relationships, both with God and with others. When we consistently keep our promises we became people other can rely on so yung sinasabi ko nga kanina di ba pag uh, consistent ka na yung salita mo hindi hindi ka lang puro salita dinadaan mo rin sa gawa tinutupad mo yung mga pinapangako mo yung tao ba sa nag nagaano eh nagtitiwala sa iyo na mas ano ka reliable ka tao mm. tapos show up character Keeping our word of honor is a reflection of our character. It shows that we value honesty, honesty, integrity, and accountability. So, yung character mo, katulad na siya sabi ni John Pitts, eh, gusto, gusto nyo ba ito yung tao na parang panagsarita, eh, para ka nalang doro na hindi ka na sineseryosyon ng tao. Kasi sanay sila sa'yo na wala. Salit, hanggang salita lang niya. Parang, uy, sabi ni, ano, kanyari, Sinabi ni Ganito, um, magpapaano na siya pag maghahanda ka. Ay, wala yan. Sinabi lang niya yan. Marbeng. Drawing yan, di ba? Di ba pag ano yun, parang sakit yun pag kayo yung ginaganan, di ba? Parang kailangan nyo papatunayan pa ulit-ulit sa sarili nyo. Pero before kayo hindi pinaniniwalaan, di ba? May kasalanan din kayo, baka marami rin kayong ginawa na kung bakit hindi kayo pinagkakatiwalaan, di ba? Tapos sa spiritual growth, in our relationship with God, our word of honor is a measure of our obedience and faithfulness. When we keep our promises to Him, we draw closer to Him and experience spiritual growth. Okay, okay so failing to keep your word, breaking promises, and not fulfilling commitments can have various consequences, both in, in personal relationships and in various aspects of life. Here are some potential consequences of not keeping your word. So, mga examples lang to ha. So, damage to trust. So, yeah, that's discuss na natin yan. Hurt feelings. So, obviously, pag uh, nakakot tayo hindi natin tinutupad, dyan na lalabas siya magkakasamahan ng loob. Strained relationship. So, sa mag-asawa sa kapamilya, sa mga kakaibigan. Katulad, uh, kunyari, kami ni Yaika, pagka uh, lagi nalang kunyari, ako na nga nga ako sa kanya, tapos hindi ko tinutupad, syempre, asa mga lumil sa akin, niya sa akin, hindi na siya maniniwala. Lost credibility, yun. Hindi na siya maniniwala sa akin. Na lang, hindi na ako credible na tao. Ay yung isang mga consequences na nangyari, na pwedeng mangyari sa akin. Ano yan ha, both personal, personal and professional. So, it can affect your standing in your community. So, pati sa community, sa community, di ba? Pwedeng kilala ka na, ah, si ano yan, wala yan. Puro dakdak lang yan. Si, si, kanyara si, si Mang Eduardo, ah, wala yan. Puro dakdak lang yan, lasing lang yan. Kaya huwag yung maniwala dyan. Di ba, parang gano'n, parang gano'n yung, pag may gano'n kang ano sa isang sa community nyo, sa lugar nyo, ang pangit. Sa workplace nyo, gano'n din sa social circuit. Dito sa church. 
di ba? Pag uh, wala kang credit, bigyan ng credit po, parang, parang, di ba? Minsan yung iba nga dyan, umaalis, parang feeling nila, hindi na sila bilo. Ito, legal and financial consequences. So, ano to? Uh, applicable to pag may mga kontrata kayo. Pero, di ba, naalala ko dati, ngayon kasi, talagang may kontrata, pag hindi ka tupad sa kontrata, madidimanda ka talaga. O mag magkakaroon ka ng mga fines. Pero, penalty. Oh. Pero dati, parang may napapanood ako yung mga lumang movies. Dati, walang mga, hindi, uso yung mga kontrata kasi wala naman sila dati mga papel eh. Salita lang. Kaya rin ako, nagbigay ako ng oath kay King, kaya, kay King ganito. Na, I will serve you, King. Ganun, ganun. Bung, ano yun? Kaya rin. Bumbo yun, just serve ko sa kanya. Salita lang. Pwede ka naman umalis, wala na ko yung kontrata. Pero sa kanila, talagang ang salita. Inaano nila. Talagang binabalyo nila. Kahit sa magkakaaway ng kingdoms. Kanyari, napanood nyo ba yung yung Troy? Na nag-usap yung hari sa hari. <coughs> ano lang to ha? Yung Troy dito, real, true story ha? Parang ano lang yan. Pero, yung sabihin, ganun, ganun yung mga culture nila before. Uh, nag-usap yung hari sa hari para ma babo para may iwasan natin yung bloodshed na uh, maraming ano yung pinakamagaling mong warrior versus sa pinakamagaling namin warrior sino manalo magpapasakop di ba doon si pangalan nun si Achilles Achilles nga si Achilles so, di ba yung magaling na warrior sa si Achilles pinatay niya sa isang swing lang yung napakalaking kalaban tapos nagsabit na yung buong kingdom na kalaban nila doon sa sa King ni Achilles. Parang gano'n, salita lang. Eh pwede naman yung King ni Achilles eh, pwede yung, ano yung salita? Attack! Di ba? Wala, wala siyang gano'n. Dahil sa salita. Uh, stress and guilt. So, failing to keep promises can lead to stress and guilt. You may feel anxious or guilty about letting others down, which can negatively impact your mental and emotional well-being. So, Meron din pa lang ano to. Ay, so meron din pa lang hindi lang sa ibang tao masamang effect. Pati mismo sa atin na tayo nangangako tapos hindi natin tinutupad. Parang nagkakaroon tayo ng stress and guilt. So ang impact niyan parang parang masama rin sa atin mismo. Missed opportunities when you don't follow through our on commitments, you may miss out on opportunities. People may be less inclined to offer you opportunities or collaboration if they are unsure you are reliable. So, yung tao nga wala nang natiwala. Instead na, kunyari, sama natin to si Janet. Uh, magaling to. Uh, sama natin din sa team natin. Eh dahil lagi siyang hindi tumuto pa, hindi siya kuha pasok on time. Ay, huwag na yan. Ano lang yan. Asabi tayo dyan. Laging wala yan. Delete lang yan. Diba? Oh. Mag magaling lang ano yan, magbihis na, magbihis, pero wala yan. Nakalitan na joke. Passionista. Oh, passionista lang yan. Okay. So, struggle to build and maintain the relationship. If you if your pattern or not on, ano? If, you, if your pattern of not keeping your word becomes widely known, so kilala ka na na ganun, it can be challenging to build and maintain meaningful relationship. Both personally and professionally. So, pagkilala ka na talaga na hindi ka reliable, hindi ka tumutupad sa mga usapan, mahirap ka, mahirap talaga magkaroon ng ano, ng mga relationship. Both personal and professional. Loss of self-respect, continually breaking promises can erode your own sense of self-respect and self-esteem. It can lead to feeling of in adequacy and self-doubt. So, parang stress and guilt. Ayun. Pati ikaw, nawawala ka ng, ng respeto sa sarili mo. So, lastly, rebuild, rebuilding trust takes time. So, pagka kilala na tayo ng ganito, kasi gusto na natin magbago, consequent ang uh, resulta ng mga ginawa natin sa past, kahit uh, gusto mo nang baguhin yung yung style mo, nagkilala ka na nga na gano'n, wala nang nagkiduwala sa'yo, it will take time. Hindi, hindi yung basta na, kunyari, every day, o oh, every, kunyari, sa, sa church, church dito, 
Lagi kaya hindi, tapos biglang tapos pumasok ka lang ng misal na napaaga ka. Tingin mo ba, parang magkitiwala na sila sa'yo na the next time, may maaga ka pa rin. So, dapat mo maging consistent muna. Saka marami pang oras para para bumalik ulit yung tiwala ng tao sa iyo. Okay, so conclusion. A word of honor is more than just words. It's a reflection of our character, integrity and faith as we strive to let our communi uh, communication be simple and truthful. We honor the teachings of the Bible and the timeless wisdom it imparts. So may our words be filled with honor and may our action align with the promises we make, not only for the sake of our relationships, but as a testament to our faith and commitment to living a life that honors God. All right. So, okay, so that's closing prayer. Let's all stand. <laughs> Okay, let's pray. So, dear Heavenly Father, we thank you uh, for your unwavering faithfulness and the example you set for us. Help us to be people of our word, reflecting your character in our commitments. Grant us the strength to uphold our honor in all our interactions, knowing that our action, actions speak loudly to the word about your love and faithfulness. So, in Jesus' name we pray. Amen. 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 Amen.